Royal Highnesses, Excellencies, Distinguished Heads of State and Government, Your Excellency Foreign Minister Rurang Fabius, President of COP21, Excellencies, ladies and gentlemen. I met with several key civil society groups yesterday. It is clear to me that they have come to Paris filled with energy and emotion, and that they expect each and every one of the leaders of this world today who are here today to show your leadership equal to the test. You have the moral and political responsibility for this world and for us and succeeding generations. History is calling. I urge you to answer with courage and vision. And I count on your strong leadership and commitment to make this world better for all. Merci beaucoup. Thank you very much. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués, venus de tous les continents. C'est pourquoi nous sommes réunis, nous les dirigeants de la planète. C'est pourquoi Paris est un rendez-vous exceptionnel. Nous allons décider en quelques jours, pour quelques décennies. Le plus grand danger n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions. Le plus grand danger, c'est qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. Alors, plaçons-nous au plus haut niveau, pour que au moins nous puissions approcher cette ambition, car il s'agit de décider ici à Paris de l'avenir même de la planète. Merci. President Law, Mr. Secretary General. Fellow leaders, we have come to Paris to show our resolve. We offer our condolences to the people of France for the barbaric attacks on this beautiful city. We stand united in solidarity, not only to deliver justice to the terrorist network responsible for those attacks, but to protect our people and uphold the enduring values that keep us strong and keep us free. And we salute the people of Paris for insisting this crucial conference go on, an act of defiance that proves nothing will deter us from building the future we want for our children, passing that on to our children and our grandchildren so that when they look back and they see what we did here in Paris, they can take pride in our achievement. Let that be the common purpose here in Paris, a world that is worthy of our children, a world that is marked not by conflict but by cooperation, and not by human suffering but by human progress, a world that's safer and more prosperous and more secure and more free than the one that we inherited. Let's get to work. Thank you very much. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber François Hollande, sehr geehrter Herr Generalsekretär, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir treffen uns hier in Paris in unruhigen und sorgenvollen Zeiten. Nicht weit von hier haben Terroristen vor wenigen Tagen die Menschen von Paris und damit uns alle angegriffen. Das ist eine Frage der ökologischen Notwendigkeit, aber genauso der ökonomischen Vernunft. Das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit. Das ist eine Frage der Menschlichkeit. Ja, es ist eine Frage der Zukunft der Menschheit. 
Deutschland wird seinen Beitrag leisten, damit wir in eine gute Zukunft blicken können. Milliarden Menschen setzen ihre Hoffnungen auf die nächsten Tage in Paris. Lassen wir alles tun, damit wir sie nicht enttäuschen. Herzlichen Dank. Спасибо, уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемый господин президент Алланд, главы государства, правительств, дамы и господа. Рад возможности выступить на столь представительной конференции. И, конечно, изменение климата стало одним из самых серьезных вызовов, с которым сталкивается человечество. Вызванные глобальным потеплением ураганы, наводнения, Засуха, другие аномальные явления наносят все более ощутимый экономический ущерб, разрушают привычную сложившуюся среду обитания человека. Уважаемые дамы и господа, рассчитываем, что совместными усилиями мы сможем добиться выработки нового климатического соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу, будет служить интересам всех государств и народов, народов после 2020 года. Благодарю вас за внимание.